Donc, bonjour à tous. Euh, je vous propose de commencer euh, ce webinar sur Challenger votre CRM. Donc, juste pour information, j'ai coupé vos micros. Euh, je les ouvrirai par la suite si vous avez des questions. N'hésitez pas à utiliser dans le, le partage d'écran euh, l'option questions pour noter vos questions au fur et à mesure s'il y en a. Et je me ferai un plaisir de euh, d'y répondre à la fin de ce webinar. Donc, je vous propose de commencer par euh, une rapide présentation de, de Inès CRM et on passera ensuite euh, dans le vif du sujet, donc comment challenger votre CRM et on finira par une, euh, une démonstration de l'outil pour montrer comment, euh, comment on l'organise, à quoi il ressemble et comment vous pouvez l'utiliser. Donc, Inès CRM, nous sommes le premier éditeur français de solutions CRM et ERP en mode SaaS. Euh, donc c'est uniquement du cloud et la possibilité d'utiliser, enfin euh, de se connecter à Inès via un navigateur internet. Donc nos métiers, c'est vraiment le CRM pour les PME et ETI et la partie ERP, donc toujours en mode SaaS pour les PME et ETI également, mais plus euh, dans le secteur du, du service. Après on peut l'adapter en fonction de vos secteurs, mais c'est vrai que la majorité de nos clients qui utilisent l'ERP euh, sont dans le mode du service. Tout ça au service de la performance commerciale et marketing. Inès, aujourd'hui, c'est un peu plus de 3 millions de chiffres d'affaires, donc en 2016, et plus de 6 millions sur le groupe euh, l'année dernière également. On a une croissance à deux chiffres et on compte 60 collaborateurs. En France, on est à peu près une vingtaine, un petit peu plus qu'une vingtaine, et on est présent donc dans, dans 10 pays, euh, bien entendu avec plusieurs langues, l'anglais, français, espagnol, italien, portugais, allemand, et je pense que j'ai tout. Ça représente 2500 clients, donc principalement en B2B. On a quelques clients en B2C, mais ça reste euh, ça, enfin, à peu près 98% de nos clients, c'est du B2B. Et dans, des, dans les, des, des secteurs, pardon, comme le service, l'industrie, le négoce, le transport, je vais vous montrer ici quelques références. Donc dans le service, on va avoir Dalkia, on va avoir SFR, dans l'industrie, des sociétés comme Nikon ou Photomaton ou iPhone, euh, dans le négoce également. Et on a créé des offres, des offres sectorielles. En fonction de votre activité, le plus de la, so la solution Inès, c'est vraiment d'adapter en fonction de votre process et votre sémantique. Donc, il y a des offres qui ont été créées, notamment pour les agences. Donc, on a Cybercité ou, ou Indexel. Dans les ressources humaines, donc pour les Lyonnais qui sont présents, on va avoir euh, CCLD, euh, Coefficience, qui sont des agences à Lyon. Euh, un nouveau client qui vient de nous rejoindre, euh, qui est euh, Concerto RH. On a des, des clients chez des éditeurs, bien entendu, donc Octime, CTPI. Alors, excusez-moi, je vais couper euh, mon téléphone. Voilà. Euh, et on va avoir des euh, offres euh, Inès Transport ou Inès Télécom. Donc, Inès Télécom, j'ai cité SFR tout à l'heure, on a Bouygues. Par exemple, pour Bouygues, on équipe euh, 90% euh, des revendeurs Bouygues for Pro, donc qui vont gérer leur parc avec Inès. On va voir ensemble que c'est assez étendu au niveau de, des offres et beaucoup de clients dans l'industrie. Donc, aujourd'hui, Inès, c'est plusieurs solutions. On va euh, s'appuyer sur Inès Contact Manager qui va vous permettre de gérer tous vos clients, vos prospects, vos fournisseurs, bien entendu couplé à un gestionnaire de tâches et d'événements et tout ça sur un système collaboratif. Le but, c'est que tout le monde dans la société ait accès à l'information en fonction de ses droits. On va avoir le module Sales, donc Inel Sales, qui va être surtout euh, pour les commerciaux et pour les managers, donc la possibilité de gérer ses leads, bien entendu de gérer ses opportunités d'affaires, euh, de créer ses devis, donc on a un générateur de devis qui est intégré, et pour les managers, de, de piloter euh, l'activité commerciale de son équipe euh, et euh, les objectifs. Le module Inès Marketing Manager, ça va être principalement euh, pour créer vos campagnes et bien entendu mesurer la performance de ces campagnes. Je vais pouvoir générer un emailing, savoir qui a ouvert mon emailing, qui a cliqué euh, sur tel ou tel lien qu'il a ouvert. Euh, 
Le module Customer Service, ça va être pour la partie service client. Donc là, c'est vraiment euh, piloter les incidents et avoir une gestion des réclamations et des litiges. On va pouvoir également mettre en place un portail client donc pour que les, vos clients puissent accéder à, euh, à leurs demandes, à leurs réclamations. Dans ce module, il y a également une gestion de projet, donc là associée à un suivi des temps, bien entendu, et à un, euh, et un Gantt. Et enfin, le module Ines ERP, ça va être vraiment là pour la gestion commerciale. Donc avec toute cette partie facturation, gestion des contrats, les encaissements et la trésorerie. Nous, on va s'arrêter aux prémices de la comptabilité avec pouvoir exporter vos livres de vente et vos livres de vente vers votre outil de comptabilité. Dernier module, Ines Automation, donc là qui va vous permettre de gérer vos campagnes euh, marketing, faire du nurturing, gérer vos leads euh, pour acquérir euh, des contacts et des prospects, euh, faire de l'inbound marketing et des envois d'emailing. Donc là, c'est vraiment du lead management. Le constat aujourd'hui, et pourquoi vous êtes ici, c'est pour challenger votre CRM. Donc deux choses, soit votre CRM ne correspond plus à vos attentes, soit il y a une dérive d'usage. Donc une dérive d'usage, pourquoi Parce que ici, je l'ai graphiquement, on voit le périmètre fonctionnel de votre CRM qui a toujours tendance à augmenter parce que votre éditeur euh, va ajouter de nouvelles fonctionnalités euh, dont vous n'êtes pas forcément au courant. Donc là aussi, il y, a, il y a quelque chose à faire. Et en revanche, les utilisateurs chez vous vont être au début dans la découverte. Donc on va avoir une courbe qui va avoir tendance à augmenter. Et au fur et à mesure du temps, cette courbe va diminuer parce que les utilisateurs se démobilisent au fur et à mesure, et que les animateurs, donc les chefs de projet chez vous, les managers, ne s'impliquent plus sur le CRM. Donc là, il va falloir vraiment partir à la reconquête. L'objectif pour Inès, et j'espère pour toute solution de CRM, c'est de mettre en place une stratégie d'utilisation pour arriver autour de 70% d'utilisation. Donc là, on va avoir un accompagnement sur mesure de nos clients pour revenir à une utilisation optimale de la solution. Donc là, graphiquement, on voit qu'au lancement, on va avoir tout de suite une dérive parce que votre chef de projet, il va délivrer 70% du périmètre fonctionnel. C'est vrai que le périmètre des CRM peut être très dense, donc l'utilisateur va avoir 70%. Finalement, au bout de la formation initiale, on va avoir une notion de rétention. Donc, on va avoir 30% de perte et l'utilisateur ne va avoir que 70%. Et finalement, on va avoir 45% du périmètre fonctionnel qui va être assimilé et intégré dans les six premiers mois. Pourquoi je dis les six premiers mois Parce qu'on a constaté chez nos clients qu'après 24 mois, il y a également une baisse et on va avoir un taux d'utilisation de 35%. Donc là, différentes raisons que j'ai essayé de lister. Euh, la liste n'est pas exhaustive, mais on va avoir un périmètre fonctionnel qui est restreint sur la solution en place. Le besoin initial qui n'est pas forcément bien exprimé. Une vision parcellaire de l'outil CRM. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va, les utilisateurs vont penser que des choses ne sont pas possibles, alors que l'usage et les fonctionnalités des CRM peuvent être extrêmement larges. Toujours, et ça forcément de la résistance au changement, donc il y aura forcément une ou deux personnes chez vous qui vont euh, avoir une, une résistance pour l'utilisation du CRM, donc là il va falloir les accompagner euh, sur euh, la conduite de changement. Et le ROI et de l'utilisateur est assez faible. Il va y avoir cette notion de turnover, donc des personnes qui ont été formées, qui quittent la société, des nouvelles personnes qui arrivent. Donc là, on va avoir besoin euh, d'une nouvelle formation et on voit très bien que euh, les clients, euh, en tout cas que vous avez tendance à pas forcément euh, délivrer cette formation par l'éditeur, vous le faites vous-même. Et là, on revient au graphique précédent où vous allez former l'utilisateur uniquement sur une partie de la solution. Donc là, ce qui est dommage. L'innovation permanente de l'éditeur, de, de nouvelles fonctionnalités, des mises à jour euh, et qui font que le success plan sur la durée n'est pas efficace. Donc là, il va vraiment falloir en interne euh, mener une stratégie collective euh, pour mettre euh, au cœur de votre stratégie le CRM.
Donc, comment challenger votre CRM Déjà, il va falloir sortir du fonctionnel. D'accord Donc, sortir du fonctionnel, ça veut dire que si on veut que votre CRM soit utilisé, vous devez avoir un objectif d'entreprise, donc autour du projet. Donc, on le voit sur ce, sur ce petit euh, slide, euh, assez sympa. Donc, il faut allier les intérêts individuels des collaborateurs pour l'entreprise, pour votre société, et faire du CRM une aventure collective. Donc, chaque collaborateur va disposer d'un rôle dans le projet et va permettre d'augmenter l'expérience client et bien entendu la croissance de l'entreprise. Plusieurs façons. Donc, la première façon, diminuer le nombre d'outils. Donc, ça veut dire pourquoi pas un CRM tout en un comme le propose Inès. Donc, plus vous avez d'outils, plus euh, vos collaborateurs sont perdus. D'accord Donc là, c'est vraiment la performance, cherche, aller chercher la performance et pourquoi pas aller euh, aussi vers un best of breed si vous avez euh, des solutions euh, de gestion commerciale par exemple euh, qui fonctionnent très bien, là pouvoir associer le CRM euh, et votre outil de gestion commerciale. La simplicité, il faut un outil simple pour embarquer l'ensemble des utilisateurs et je mettrai un focus particulier sur les commerciaux parce que les commerciaux c'est eux qui ont l'information dans beaucoup de sociétés. Et il faut que vos, vos commerciaux adhèrent au projet. L'ouverture, j'en ai parlé rapidement. Euh, on peut avoir un tout en un, mais dans le cas où, où ce n'est pas le cas, euh, vous avez besoin d'autres outils et il vous faut une solution qui soit ouverte ou qui soit conçue comme telle. Donc, c'est bien le cas d'Inès. Je vais rapidement passer au slide suivant. Donc là, on a des exemples d'intégration avec, ben, je le citais, des euh, outils de gestion commerciale, donc comme SAP, comme EBP, comme CGID ou Sage, et euh, des intégrations vers des applications euh, comme euh, Ecosystem ou Corporama euh, ou encore Elisphere qui vont vous permettre euh, de récupérer de l'info de ces outils. Donc, que ce soit du vidéo, euh, euh, du web mécanique ou euh, des intégrations avec votre messagerie. Donc là, c'est le must. Il faut que votre CRM soit intégré à votre messagerie. Je reviens derrière. La mobilité. La mobilité, pourquoi bah, Vos commerciaux, euh, ils bougent, ils sont en rendez-vous et ils ont besoin d'accéder à leurs données de n'importe où, que ce soit sur un smartphone, une tablette ou leur PC. Et on voit souvent que le commercial, il utilise de plus en plus euh, ces outils comme les smartphones pour avoir accès à l'information. L'adaptabilité, donc là, c'est la conceptualisation métier. En fonction de vos métiers, que ce soit du service, de l'industrie, du transport, on va adapter Inès au niveau de la sémantique et au niveau de vos process. Et il faut que la solution, elle vous ressemble. Bon, Excusez-moi, j'ai beaucoup d'appels. En ce moment, voilà. Et le dernier point, le collaboratif. Donc là, c'est l'expérience client. Donc, il va falloir embarquer un maximum euh, de population dans votre entreprise, repositionner le client au cœur, euh, au cœur de, du CRM, mais surtout au cœur de la démarche customer-centric. Là, c'est important, la vision 360 degrés pour le client, avoir accès à ses contacts, aux opportunités, aux différentes réclamations qu'il a saisies. Pourquoi pas à sa facturation Là, c'est euh, vraiment important pour placer le, le client au cœur de l'activité. Deuxième étape, le fonctionnel au service de l'utilisateur et de la performance opérationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous deux, on va mettre en place des fonctions à valeur ajoutée pour l'utilisateur afin de lui donner envie d'utiliser la solution et surtout de gagner du temps. Donc pour euh, les commerciaux, par exemple, ça va être une interface utilisateur simple, conviviale, euh, des plugins avec sa messagerie, euh, pourquoi pas avec la mobilité, euh, une, une application mobile sur son smartphone, euh, des petits gadgets comme la géolocalisation pour qu'il puisse organiser ses rendez-vous et ses tournées. 
Et pour les managers, ça peut être des fonctionnalités de reporting, euh, de recherche avancée pour aller faire des filtres, mener des actions particulières sur certains types de prospects ou certains types de clients à relancer, euh, l'outil de marketing automation qui va vous apporter bah, plus d'efficacité et des gains de temps colossaux dans votre acquisition de lead. Donc c'est tous ces éléments qui vont permettre euh, de mettre en place le fonctionnel au service de l'utilisateur. Donc on est vraiment dans une démarche globale pour apporter de la souplesse euh, aux personnes, euh, aux commerciaux, aux services administratifs, etc. Euh, et à la direction commerciale pour tout ce qui est euh, reporting euh, et la contextualisation, bien entendu, de la solution. Donc je vais changer d'écran et je vais passer à la démonstration. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vous le rappelle, dans le, le webinaire à les poser. Et je vais aller me connecter à Inès. Voilà. Donc moi, j'utilise Chrome. Et vous pouvez aller... Et je vais me connecter sur une base de démo. Donc, chacun d'entre vous, vous aurez vos logins et vos mots de passe. Ça va, entre autres, définir euh, les droits d'accès sur la solution. Qui a le droit de voir quelles informations Donc, je me connecte sur une page d'accueil. Cette page d'accueil, elle est personnalisable en fonction de l'utilisateur. Donc, moi, j'ai choisi de voir apparaître mes tâches du jour, les prochains rendez-vous. Donc, toujours avec un lien vers votre messagerie, bien entendu. Et si je suis commercial ou, euh, ou directeur commercial, les objectifs de l'équipe, où est-ce que j'en suis, les dernières affaires que j'ai gagnées, mon portefeuille d'affaires, mon volume d'affaires en cours avec différentes étapes, etc. On va avoir ici un lien avec votre messagerie, donc la possibilité de récupérer vos emails directement de votre messagerie Outlook ou, euh, ou Google. Un agenda collaboratif, donc même principe avec une synchronisation bidirectionnelle de euh, votre agenda à Inès et la possibilité d'avoir l'agenda de mes collaborateurs. Bon, je suis toute seule à avoir des, des rendez-vous sur ce mois. Et un gestionnaire de tâches, donc qui va être là les actions à réaliser euh, par l'utilisateur. Donc là, j'ai mes rendez-vous et je peux très bien par défaut choisir mes appels et mes tâches. Donc voilà les actions que j'ai à mener. Donc si je veux accéder à une solution, à une société, pardon, je peux aller directement sur la fiche société ou ici accéder à une recherche rapide pour ouvrir une fiche. Donc, je vais aller sur la fiche 3D système. Donc, je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais essayer de faire, vous montrer un maximum de choses. Donc, la fiche société, là, je suis sur une fiche client. Donc, là, on va adapter vos typologies. La carte d'identité de la fiche. Ici, des champs personnalisés. Donc, là, vous pourrez mettre l'ensemble des champs que vous souhaitez euh, sur la solution, avec des listes des déroulants, du multi-choix, euh, du texte, de la date, etc. Mes contacts et l'historique de tous les échanges que j'ai eus avec mon client. Donc je sais, je connais la typologie, qui dans ma société a réalisé cette action, donc c'est souvent Didier ou euh, mon autre collègue, et quel a été le contact en interne chez mon client qui a été ciblé. Info Société, je vais retrouver les champs personnalisés. Relation, c'est toutes les personnes qui gravitent autour de ma société. Donc, que ce soit euh, une maison mère ou des notions de filiation, si j'avais des, euh, des établissements. Qui est mon partenaire Qui est, pourquoi pas, mon concurrent Les campagnes marketing auxquelles mon client a participé. Donc là, ça peut être des campagnes d'emailing ou des campagnes de, de phoning. Donc, euh, si je veux voir... Mon emailing, je reviendrai sur la fiche client, mais rapidement vous montrer à quoi correspond un emailing. J'ai envoyé un email, donc celui-ci, assez classique, avec des liens. Et je vais retrouver mes statistiques avec mon taux de délivrabilité, mon taux d'ouverture, qui a ouvert mon email, mes clics. Donc là, j'ai 10 personnes qui ont cliqué. Je peux avoir la liste des personnes qui ont cliqué et mener euh, d'autres actions. Voilà, donc je vois sur quel lien elles ont cliqué 
et à quelle heure. Je vais revenir sur ma société. Donc, je vais également avoir, bien entendu, une gestion des affaires, des opportunités, des devis, une gestion de parc. Donc, je citais le cas euh, des euh, opérateurs télécoms. Euh, ça va être du parc, mais du parc euh, matériel euh, pour leur téléphone ou euh, les numéros. Là, si je suis un éditeur de logiciels, je vais avoir du parc licence. Les réclamations avec toutes les euh, demandes et litiges euh, de mon client, donc là j'en ai deux en cours, et euh, mes factures, mes ventes, mes commandes ou mes tarifs si je choisis de mettre en place la gestion commerciale d'Inès. De façon globale, je vais retrouver ici toutes mes opportunités d'affaires pour mon commercial, donc moi-même. Donc Le partage d'écran ralentit un peu avec la connexion. Euh, donc voilà mes affaires en cours avec des pondérations. À chaque fois, j'ai des étapes, donc des étapes qui peuvent être bien entendu personnalisées, hein. analyse d'adéquation, proposition à remettre, négociation qui, qui vaudrait pourquoi pas à 90% de chances de signer. Je vais retrouver mon pipe, donc mon portefeuille avec la possibilité de faire du glisser-déposer pour euh, avancer mes opportunités et mon forecast, donc là qui va être vraiment mes objectifs. Euh, j'ai 60 000 euros à faire, j'ai signé 8 affaires, ben c'est super, j'ai fait 167% d'atteinte et je peux aller, pourquoi pas, dire, tiens, montre-moi mes stats pour l'intégralité de mon équipe. Donc là, je vois où est-ce qu'ils en sont. On a fait un très bon mois euh, sur cette base avec l'équipe commerciale. Même principe, l'ensemble des réclamations et toute la partie trésorerie et facturation. Donc, je voulais rapidement vous montrer, avant de passer à la phase de, de questions-réponses, euh, comment euh, on peut contextualiser et personnaliser euh, la solution Inès. Donc, bien entendu, vous avez accès à l'administration. Et si je veux aller créer des champs personnalisés ou modifier ma fiche société, je vais aller dans mes sociétés et la personnalisation. Je peux ici personnaliser l'affichage. Je vais fermer quelques onglets parce que je ne dois pas avoir énormément de RAM. Voilà, donc par exemple, si je souhaite que le téléphone se situe ici, la maison mère me, ne m'intéresse pas, en revanche, je veux voir l'encours maxi et pourquoi pas euh, l'effectif à ce niveau-là. Voilà, je valide. Et si je veux créer un champ personnalisé, je vais aller créer un champ. Par exemple, l'activité que je vais mettre dans le groupe Société de service. Je vais créer, pourquoi pas, une liste. Est-ce que c'est un champ multiple ou non Est-ce que c'est un champ affiché Est-ce que c'est un champ obligatoire Donc, je valide. Et si je retourne sur la société... Je vais bien retrouver mon champ activité avec mes différentes notions. Donc là, j'ai choisi un champ multiple et bien entendu, vous allez pouvoir requêter sur l'intégralité de ces champs. Donc, très simple de dire, bah, montre-moi tous les clients qui sont euh, euh, qui ont activité A avec un chiffre d'affaires de plus de 30 millions euh, l'année précédente. Donc, ces champs-là peuvent aussi être des champs de votre ERP que l'on récupère parce qu'on peut envoyer et récupérer de l'information. Après, on va avoir ici des liens vers des outils comme euh, des annuaires, comme Corporama qu'on aurait ici, ou le Google Maps pour aller géolocaliser, euh, j'en parlais tout à l'heure de, de ces gadgets, euh, son client et pouvoir se dire, bah, tiens, je vais à Strasbourg, qui n'est pas forcément euh, ma zone de prédilection, montre-moi les prospects et les clients dans euh, la même zone géographique. Voilà, donc aller assez simplement en fonction des puces, euh, voir mon prospect 
la fiche de mon prospect et mener des actions euh, sur celui-ci. Donc, j'espère que j'ai été euh, claire. Euh, je voulais aussi, on a une application mobile, donc euh, voilà, là, je ne peux pas vous la montrer, mais euh, voilà quelques captures d'écran euh, de l'application mobile, donc avec la possibilité euh, sur une fiche société, donc là, je vois bien que c'est un client, j'ai une notion de scoring euh, pour avoir l'importance de mon client ou de mes prospects, et je vais retrouver toutes les actions réalisées, donc que ce soit des rendez-vous, ici, des notes, des emails, des tâches ou des appels. Donc après, avoir aussi la possibilité de voir euh, les affaires sur son client et les contacts et lancer directement son contact. La géolocalisation, vous l'avez également sur l'appli mobile pour voir autour de soi si j'ai un client ou un prospect, ce qui permet quand je suis en déplacement de pourquoi pas aller visiter euh, ses contacts euh, plus facilement et, euh, et optimiser ses tournées. Des outils de reporting, c'est vrai que je ne vous les ai pas montrés. Euh, là, vous avez euh, la possibilité d'avoir des tableaux de bord, bien entendu. Euh, un module de BI qui est intégré avec euh, des graphiques, euh, récupérer de l'information sur les opportunités, euh, sur euh, la géolocalisation, mais également euh, visuellement avoir des choses assez sympas euh, directement sur la fiche société. Voilà, je vais rouvrir vos micros. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis à votre disposition. Euh, je n'ai pas eu le temps de regarder si, quel, si certains d'entre vous avaient posé des questions. En tout cas, je vais, je vais vous les ouvrir. Et... Voilà. Donc, il y a euh, monsieur ou madame de Margon que doit être par téléphone parce que je ne peux pas ouvrir euh, le son. Est-ce qu'il y a des questions Alors, bonjour. Bonjour. Alors, moi, j'avoue que je vais en avoir parce que là, on a beaucoup vu la partie sur le suivi client. Oui. Euh, je ne me rends pas compte de ce que peut faire le logiciel en termes de devis, bon de livraison, facture, etc. Oui, c'est vrai que là, on n'avait que 15 minutes, donc mm -hmm. euh, on n'est pas allé très en détail. Euh, si je retourne sur la solution, donc là, je suis sur une fiche société, je peux aller directement dans les affaires euh, ou dans devis hein, pour créer un devis. D'accord. Voilà, donc là, j'ai une affaire en cours. Désolée pour la lenteur. Il n'y a pas de souci. Je vais aller créer un devis. Donc ici, je retrouve le nom de mon affaire, euh, la typologie. Donc moi, j'ai mis formation au recrutement de New Business. Ça vous permet d'avoir des stats. Je vais aller ajouter mmh. un devis. Pourquoi pas partir d'un devis modèle D'accord. C'est souvent des devis qui se, qui se ressemblent. En 15 minutes, c'est toujours assez délicat de tout montrer. Donc, la Merci. possibilité d'ajouter un article. Donc là, j'ai un catalogue d'articles avec des groupes de familles, des familles et des okay. produits. Donc là, je vais prendre euh, voilà, une, une licence. Non, plutôt. Ajouter l'article, la prestation, de la formation utilisateur. Voilà. Donc là, je peux faire devis se déposer. Donc là, j'ai mon devis. Donc si vous voulez, je peux vous montrer à quoi il ressemble. Ah, voilà, on directement. Donc là, je génère l'impression de mon devis. Je peux pourquoi pas utiliser des lettres type. Donc, tiens, je vais l'envoyer à mon contact, le, le PDG de la société. Utiliser la lettre type proposition commerciale. Mm -hmm. Générer tout de suite mon brouillon d'email. Et là, ça me génère mon email avec la lettre type et mon devis en pièce jointe. Voilà, donc là, j'ai un devis qui est en pièce jointe au format PDF. Donc là, je ne sais pas s'il va être très joli parce qu'on est sur une base de démo. Alors, je ne sais pas ce que j'ai Il n'y a pas de souci. <rire> bon, assez classique. Il n'y a pas vraiment de fond, mais vous pouvez l'adapter. Et après, produit, quantité, unité, prix de vente et le total, la possibilité d'avoir du, du texte, vos mentions légales, etc. Devis que ensuite, je vais pouvoir facturer. Donc, soit vous passez par une commande 
avant un bon de commande, avant l'avant, avant le, la facturation. Moi, je ne me suis pas mis les droits sur les bons de commande sur cette base. Donc, je vais pouvoir directement facturer, ajouter une nouvelle facture. Et là, ça va me créer une facture avec bah, tout ce qui va en facturation, hein, un acompte, un paiement partiel, etc. Donc après, pourquoi pas mettre des échéances, euh, facturer la totalité ou facturer uniquement 50% des articles. D'accord. Voilà. Sur, tout... sur, ce, oui. sur cette solution, on a la possibilité de faire aussi le suivi des règlements Bien entendu. D'accord. Okay. Bien entendu. Après, Bien si vous... gestion des stocks pas du tout. Il y a une gestion des stocks, mais qui est assez euh, simple. Donc après, il faudra bien étudier, vous, votre gestion de stock, voir si on peut y répondre. Euh, par exemple, un article ne peut être stocké que dans un seul lieu. Sur NS. Donc okay. ça, c'est une particularité. Donc il faut voir sur, euh, par rapport à votre fonctionnement, euh, est-ce que ça peut correspondre ou pas. Mais on peut gérer les stocks qui sont décrémentés automatiquement en fonction des commandes. Et après, gérer ses achats fournisseurs. Ok. J'avoue que bon, j'ai encore d'autres questions, mais je ne veux pas prendre euh, le temps. Je pourrais sur, vous, euh, vous, vous contacter, vous êtes madame Et voilà, Zizar. Parfait, je vous contacte tout à l'heure. Voilà, super, ça sera génial, parce que nous, on n'a rien en place pour l'instant et on cherche… Donc, euh... c'est un peu plus que challenger votre CRM, là. C'est ça, complètement. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui, euh, bonjour. Est-ce que vous pouvez faire une gestion de suite de SAV ah, bien sûr, bah ça, le SAV, ça va être avec la réclamation. Donc, euh, okay, on peut avoir euh, ici une gestion des réclamations. Donc, c'est vrai que je suis allée très vite. Donc, les réclamations, elles peuvent soit arriver par téléphone, soit par email. Dans ce cas, si vous avez une adresse générique support.société.fr, euh, ça va créer automatiquement un ticket et mmh. l'envoyer à la personne en question ou euh, les, euh, vos euh, clients peuvent avoir euh, le portail où là, ils vont pouvoir loguer directement leur éclat. Donc là, moi, je suis euh, sur euh, la société Diagnostic France, j'ai mon contact, j'ai des fils. Donc après, je vais rentrer en modification pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je me permets de, de dépasser un peu midi pour répondre aux questions. Euh, donc après, bon, moi j'ai une file problème, techni problème technique, mais vous avez autant de fils que vous le souhaitez. Un propriétaire par défaut qui, en fonction de la fiche, euh, la récla va être attribuée à un propriétaire. La criticité, donc même principe, on peut le personnaliser. Les typologies, moi j'ai mis technique et assistance. Euh, L'état à rappeler, ouvert, en attente, etc. Donc là, on personnalise le tout. La réclamation va suivre son, son cours en fonction des personnes en interne. On peut envoyer une notification mail automatique ou même prévoir que si c'est une demande par email, support.société.fr, j'ai automatiquement un email qui s'envoie en disant bah, « euh, je vous remercie, nous allons prendre en compte votre ticket dans les plus délais euh, ». Et si je reviens sur ma récla, on voit ici… Ah, zut. Bon, J'ai pris un autre, euh, un autre ticket, mais peu importe. On va avoir le flux de la réclamation. Donc là, en août, donc là, ça vient d'un email, email. En août, j'ai eu une réponse. Euh, J'ai procédé au vidage du cash, etc. Je vais retrouver l'historique que associé à cette réclamation. Info plus sont des champs personnalisés. Log, c'est euh, qui a ouvert ma réclamation, qui l'a visualisé, quand est-ce qu'on a changé les statuts. Donc là, je retrouve tous mes logs. Donc, on voit ici que la récla, elle a été créée le 23 août, qu'il y a eu une visualisation, que là, il y a eu un changement d'étape, etc. Euh, et qu'on a fait, euh, qu'on a répondu. Euh, bon, et je vois bien la visualisation d'aujourd'hui à 12h02. Donc après, jusqu'à la fermeture du ticket, et on peut associer des fichiers partout, euh, que ce soit sur les sociétés, sur les affaires, sur les tickets, etc. Et si vous n'utilisez pas les devis d'Inès, vous pouvez très bien euh, enregistrer le devis euh, des pièces jointes bon, dans bon. l'affaire. Pardon, donc ça veut dire qu'on peut envisager qu'une personne en situation de nomadisme puisse utiliser ceci depuis son téléphone ou sa, sa tablette voilà. pour faire son pour intervention pour l'instant, le ticket, il n'est pas disponible sur l'appli mobile. Il sera lancé, je pense, au mois de, à la fin de l'année. À la fin de l'année, on a fait un développement sur notre appli mobile, justement, pour que euh, les techniciens euh, puissent saisir leur réclamation et euh, joindre euh, de l'information, compléter le ticket directement euh, sur place via leur smartphone. D'accord, c'est très bien. Donc, dernière, dernière question qui est induite. Euh, mm -hmm. Existe-t-il la possibilité de récupérer une signature ou un paragraphe client 
Alors là, ça va être avec des outils annexes. Donc là, on va faire des intégrations avec des outils euh, du marché. D'accord. Inès ne le fera pas. D'accord. Merci. Je vous en prie. Ce que, ce que je vais faire, je vous contacterai personnellement euh, un par un. Euh, pour bah, s'il y a pourquoi pas des questions ou s'il y a un projet ou s'il faut rentrer plus en, dé, plus en détail dans la solution euh, moi je suis disponible pour des démonstrations en ligne ou bien sûr venir, euh, venir vous voir euh, Inès on est un acteur lyonnais l'éditeur euh, bah, lyonnais le siège est situé à Lyon donc euh, si vous êtes dans la région euh, je serais ravie de, de pouvoir euh, euh, bah, vous rencontrer je vous remercie à tous. Merci beaucoup. Merci. 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 Bonne journée. Bonne journée également. Au revoir. Au revoir. Au revoir.